கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஒரு நாள் கூத்து மான்ஸ்டர் ரெண்டுமே வித்தியாசமான படம் இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது இதுவுமே ஒரு வித்தியாசமான படமாக தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரியுது சார் சில வார்த்தைகள் சில வார்த்தைகள்லாம் முடியாது போன படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மே மாதம் ரிலீஸ் இந்த படம் நாலு வருஷம் கழித்து அதே மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி அதனால் நிறைய வேலை இருக்குது உங்களுடைய நேரம் கொஞ்சம் வேணும் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காக செலவழிக்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி பத்திரிகை நண்பர்கள் அன்பர்கள் முதல்ல எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் போன படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அவங்க இருந்தாங்க இந்த படத்தப்போ அவங்க இல்லை என்னுடைய படங்களில் பெண்கள் வலிமையான பெண்களாக வர்றதுக்கான பல காரணங்களில் ஒரு முக்கியமான காரணம் நான் ஒரு வலிமையான பெண்ணால் வளர்க்கப்பட்டேன் ஒரு விதவை தாயால் இரண்டு பெண்களை இந்த சமூகத்தில் அவங்க என்னென்னலாம் கஷ்டத்தை அனுபவித்தாங்க நானும் எங்கள் அம்மா நிறைய சண்டை போடுவோம் அதை மீறி அந்த கஷ்டத்தோடையும் அந்த அந்த சிக்கலையும் அந்த துயரங்களையும் புரிஞ்சு தான் நான் வளர்ந்தேன் அதனால் அவங்க நினைக்காம இருக்க முடியாது ரெண்டாவது எனக்கு முதல் படம் கொடுத்த என்னுடைய ப்ரொடியூசர் செல்வா குமார் கிரண்டி ஆர் ஃபிலிம்ஸோட ப்ரொடியூசர் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் எந்த விதமான யோசனையும் இல்லாமல் முன் அனுபவம் இல்லாமல் அவர் வந்து பெருசாக எதையுமே அலட்டிக்காமல் எனக்கு முதல் படம் வாய்ப்பு கொடுத்தார் எங்கே போனாலும் ஒரு நாள் கூத்து அப்படின்னு ஒரு படம் முன்னாடி வந்து நிற்கும் போது அவர் நினைக்காம இருக்க முடியல அதனால் அவருக்கு நன்றி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பிப்ரவரியில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிட் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அப்ரோச்சை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றுச்சு நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை மாற்றுச்சு நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸை மாற்றுச்சு நம்மளுடைய எமோஷன்ஸை மாற்றுச்சு பிஸ்னஸை மாற்றுச்சு எல்லாத்தையுமே மாற்றிருச்சு ஏடிபிசி தாண்டி இப்போ பிஃபோர் கோவிட் ஆஃப்டர் கோவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய மாடலே மாறிடுச்சு அப்போது ஒரு 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 டைரக்டராக மான்ஸ்டர்னு ஒரு படம் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி வரைக்கும் அடுத்த படம் என்னன்னு தெரியாமல் ஒரு குழப்பத்தில் இருந்த சூழலில் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு துயரமான வருடம் அந்த வருடத்தில் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தில் நான்கு மரணங்கள் எங்கள் அம்மாவையும் உட்பட அதனால் அடுத்த படத்துக்கு நகர முடியாமல் இருக்கும் பொழுது கோவிட் அதுக்கு மேலே வருமானம் இல்லை அடுத்த படம் என்னன்னு தெரியல நடிகர்கள் பின்னாடி போக முடியல நல்ல கதைக்காக போராட வேண்டிய வைராக்கியம் இருக்கு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற தைரியம் இருக்கு அப்போ பல இட ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் ரெண்டு படம் கமிட் ஆனால் அந்த படம் அடுத்தடுத்து ப்ராக்ரெஸ் ஆகிறதுல சிக்கல் இருந்துச்சு இந்த கோவிட் ஆரம்பிச்சு வீட்டில் தனிமையில் இருக்கும்போது நான் தனியாக தான் இருக்கேன் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி எனக்கு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஃபோன் வரும் அவர் பேர் எஸ் ஆர் பிரபு ட்ரீம் ஆர் எட் பிக்சர்ஸ் உடைய ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பார் இல்லை சார் சீக்கிரம் இப்போ ஒரு வருஷம் ஆக போகுது அடுத்தது ஒரு வருஷம் ரெண்டு மாதம் ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஒரு வருஷம் நாலு மாதம் ஆகிடுச்சு இந்த கதை பண்ணலாம் அந்த கதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு படம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு ஃபோன் காலில் எனக்கு இருந்தது மான்ஸ்டர் வெற்றி படம் தான் நிறைய பேர் படம் கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்தாங்க தான் அது அமையலுங்கிறது தான் உண்மை வாய்ப்பே கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு முடியாது பட் அமையல பட் அதை தாண்டி எது நடக்கும் எது சாத்தியம்னு பார்க்கும்போது அவர் ஊர் நேட்டிவ்ல இருந்தார் வாக்கிங் போகும்போது தான் கால் பண்ணுவார் என்ன மாதிரி அவர் நிறைய பேர் நிறைய இயக்குநர்கள் கிட்ட பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த ஒரு போன் கால் வந்து அடுத்த படம் நடக்கும் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா தியேட்டர் திறப்பாங்களான்னு தெரியாது ஓடி டிக்கெட் எடுக்க போறோமா ஹீரோ டேட் இருக்கா என்ன கதை எடுக்க போறோம் எவ்வளவு பட்ஜெட்டு நமக்கு சம்பளம் கிடைக்குமா நம்ம நினைச்ச கதையை எடுக்க முடியுமா நமக்கு என்ன வேணும் எதுவுமே தெரியாத குழப்பத்துல ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கும் பொழுது ஒரு மனுஷன் போன் பண்ணி உனக்கு ஒரு படம் கிடைக்கும் நான் உன்னோட வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் நீ எப்போ சீக்கிரம் ஸ்கிரிப்ட் முடிப்ப கதை எப்போ வந்து எனக்கு சொல்லுவேன் அப்படின்னு தொடர்ந்து போன் பண்ணிட்டு அதை அவர் வேணும்னு பண்ணாரா திட்டமிட்டு பண்ணாரான்னு எனக்கு தெரியல கேஷுவலாக தான் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபோன் கால் வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஃபோன் காலாக பட்டது என்ன மாதிரி நீங்கள் நிறைய டேரக்டர்ஸ் கிட்டே பேசியிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அவங்க அத்தனை பேர் சார்பாக இந்த சூழ்நிலையில் நான் அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது பிரகாஷ் சார் இந்த கதையுடைய கதை சுருக்கம் ஒரு பக்கம் என்கிட்ட இருந்துச்சு பல வருடங்களுக்கு முன்னாலே இது எனக்கு உருவான ஒரு ஒரு விதை அந்த கதை சுருக்கத்தை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒரு ஓடிடிக்கு வெப் சீரீஸாக பண்ணுறதுக்காக ஏதோ பேச்சு வார்த்தையில் அந்த சிராம் சிசன் அனுப்புகிறேன் கிருஷ்ணா மூலமாக பிரகாஷ் சார்ட் அனுப்புகிறேன் அதை படிச்சுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரே ஒரு பக்கம் ஒரே ஒரு பக்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது என்ன வேணால் பண்ணலாம் இப்படி பண்ண
அது முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு பக்கம் திசை போகிறேன் ட்ரீம் வாரியில் நிறைய படங்கள் பண்ணுறாங்க அப்புறம் நானும் கிருஷ்ணாவும் ஒரு வாட்டி பேட்மிண்டன் போர்ட்டில் விளையாடிட்டு இருக்கோம் பிரபு சார் கூட நீங்கள் அங்கே இருந்தார் நினைக்கிறேன் அப்போ ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்டு எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த கதை சொன்னீங்களே நான் ஒரு சீரீஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு அந்த கதை பிடிச்சிருக்கு அங்கே இன்னொரு கதை கேட்குறாங்க நீங்கள் சொன்ன கதை எனக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அந்த கதையை பண்ணலாமே அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லை அது பிரகாஷ் சார் கேட்டிருக்காரு படித்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை அவர் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ பண்ணுறாரோ இல்லையோ சரி நம்மளோட ஒரு பக்கத்தை ரசிச்சிருக்காரு அதனால் அவர்கிட்ட ஒரு அனுமதி வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் ஒரு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி சார்னு ஒரு நாள் கழிச்சு நான் ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் அப்போ பிரபு சார் வாங்க நீங்கள் கம்பெனிக்கு வந்திருக்கீங்களேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு வழக்கமாக அந்த லுக்கு அந்த சிரிப்பு அந்த ரூமில் உட்கார வச்சு பேசும்போது என்ன விஷயம் அப்படின்னாரு இல்லை சார் பிரகாஷ் சார் ஒரு கதை சொன் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லைன் ஓ இங்கே சொல்லியிருக்கீங்களா ஆமாம் சிலாப்ஸ் சார் நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க ஒரு படிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் என்ன கதை அப்படின்னாரு நான் உடனே ஒரு பேச்சு வாழ்க்கையில் பேசும்போது ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் நல்லாயிருக்கு பண்ணிடலாம் மூணு லாங்குவேஜில் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு இன்னைக்கு படம் மூணு லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் ஆகுது ஆரம்பிக்கும் போது மூணு லாங்குவேஜ் நான் ஆரம்பிக்கல ஆனால் அன்னைக்கு மூணு லாங்குவேஜில் பண்ணலாம் பெருசாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னாரு சந்தோஷம் சார் நீங்கள் ஒரு படம் பேசிட்டு இருக்கீங்க முடிச்சுட்டு வந்துருங்க பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு இந்த ஒரே ஒரு பக்கத்தில் அந்த கதையினுடைய கதை சுருக்கத்தை கணித்து இந்த கதை நிச்சயமாக இந்த இயக்குனரால் இந்த எழுத்தாளரால் இந்த டீமால் இந்த கதை ஒரு நல்ல திரைப்படமாக உருவாக்க முடியுங்கிற அந்த நம்பிக்கை அந்த ரசனை முழு முதற் காரணம் இது எஸ் ஆர் பிரகாஷ் பாபு அவர்கள் அவர் வந்து அன்னைக்கு அதை இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்லலனா இப்போ இவங்க கேட்டவனா அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் தீ கொடுத்துருப்பேன் இல்லை வேற ஏதாவது நடந்திருக்கும் இல்லை நான் திரும்ப ஆஃபீஸ்க்கு வந்து சார்ட்ட பேசியிருக்க மாட்டேன் அந்த கதையை வந்து நான் பிரபு சார்ட்ட சொன்னவனு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கேட்டார் அப்படி கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு அடுத்த செகண்ட் எதுவும் சொல்லல யூஸ்வலாக வந்து ட்ரீம் ஒரு இல்லை கதை கேட்டு டக்குன்னு ஓகே சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே சொல்லி மூணு லாங்குவேஜில் பண்ணலாம் பெருசாக பண்ணலாம் ஃபீமேல் ஹிந்தி தமிழ்னா ஒன்று எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் பரவாயில்ல இப்போ ஒரு படம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது முடிச்சோம் நமக்கு அடுத்த படமும் கிடச்சிருச்சு பரவாயில்ல நம்ம தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு வெற்றி படம் இயக்குனராக வளம் வரலாம் நமக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் தொடர்ந்து பாடம் தரேன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் அப்புறம் தான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நிறைய சம்பவங்கள்லாம் நடந்துச்சு நானும் வெளியில் நிறைய கம்பெனியில் படம் பண்ணுறதுக்கான பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் போது ஒரு நாள் எனக்கு பிரபு சார் கூப்பிட்டு எதுக்கு அங்கே எங்கே சுற்றி இருக்கிறீங்க வாங்க இங்கே என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா இல்லை சார் இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேசணும் அந்த இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்காக அதிக நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் உடனே ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் ஃபரானா அதுவும் எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு கட்டத்தில் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான் இருந்தது நான் தயார் இல்லை ஓரளவுக்கு இது இன்னும் ஒரு அறுபது சதவீதம் முடிஞ்சிருக்கு எழுபது சதவீதம் முடிஞ்சிருக்கு நினைக்கும் போது அந்த ஸ்கிரிப்டை வாங்க கொடுங்க படிச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு போகணும் நீங்கள் ஷூட்டிங் போங்க எதுவாக இருந்தாலும் எடிட்டிங்கில் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டாரு நான் அவர் மூஞ்சை ஊற்று ஒரு அஞ்சு செகண்ட் பார்த்தேன் நீங்கள் தான் அதை சொல்கிறதா இது இது நம்ம கம்பெனி தானே அப்புறம் சரி நான் வெளியில் வந்து யோசிச்சேன் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்பிக்கை தான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம உழைப்பின் மேலே வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை ப்ளஸ் இந்த கதையின் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை ஸோ இப்போ இதை காப்பாற்றிடணும் அப்படின்னு எனக்கு இன்றைக்கி தோணுச்சு ஸோ பிரகாஷ் சாருக்கு மிக முக்கியமான நன்றி உங்களுடைய அந்த அந்த ரசனை அந்த ஒரு நொடியில் நீங்கள் அந்த கதையை கணித்த விதம் அது இன்றைக்கி ஒரு ஃபரானாவாக உருவாகிறதுக்கான காரணம் அந்த சின்ன ஸ்பார்க் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் சொல்லி இல்லை நான் அவருக்கு இது பிடிக்கலன்னா நான் ஃபுல்லாக கூட நான் எழுதியிருப்பேனா எனக்கு தெரியல அடுத்தது இது ஒரு ரைட்டிங் ப்ராசஸ் மனுஷர் சொன்ன மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் திரைக்கதையும் வசனமும் கதாசிரியர்களுடைய பங்களிப்பும் பெரிதளவில் வரணும் அப்படின்னு நான் நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய ரைட்டர்ஸ் கிட்டே நான் போடாத சண்டை கிடையாது இது உட்காந்துருக்கானே வந்து என்னோடய அஞ்சாம் கிளாஸ்லேருந்து ஃப்ரெண்டு நாங்கள் த்ரீ லெக் ட்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணோம் அதில் இருந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸு காலேஜ் வேறு காலேஜ் பட் ஸ்கூல் ஒரே கிளாஸ் பண்ண கிளாஸ் வரைக்கும் கிட்டே போய் தான் அவன் ஃபேமிலி என் ஃபேமிலி ஒன்று தான் அவன் பேர் ரஞ்சித்து அவன் ஒரு மெரைன் இன்ஜினியர் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி கதையில் இருந்திருக்கான் ஈ இஸ் அ சீஃப் இன்ஜினியர் அதுக்கப்புறம் என்னோடய வாதியார் சங்கர் தாஸ் இன்றைக்கி வரல நானும் அவரும் உட்காந்து இந்த கதையை உருட்டிகிட்டே இருக்கோம் ஃபரானா கதையை அவர் எழுதுறாரு ஒரு வருஷம் நான் 
அப்புறம் எங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு கடையிலேருந்து ஒரு ஷாவர்மா உணர்வு ஆர்டர் பண்ணுவோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் பேசுவோம் பேசுவோம் சண்டை போடுவோம் திட்டுவோம் நாளைக்கு உங்கள் முகத்தில் முழிக்கவே கூடாதுங்கிற அளவுக்கு நான் என் ரைட்டரும் பேசிட்டு போவோம் ஆனால் அடுத்த நாள் என்னம்மா எப்போம்மா டிஸ்கஷன் அப்படின்னா வந்து என்னோட ரைட்டர் பேசுவார் இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபரானா வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு என்னுடைய முதல் படம் ஒரு சிம்பிளான ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் ட்ராமா ரெண்டாவது படம் வந்து ஒரு லைவ் ஆக்ஷன் காமெடி இந்த மூணாவது படம் வந்து நிச்சயமாக வந்து வேற ஒரு படம் கொடுக்கணும் வேற ஒரு திசையில் பயணிக்கணும் வேற சில மனிதர்களை புரிஞ்சுக்கணும் வேற ஒரு கதையை வந்து இந்த உலகத்துக்கு நம்ம காட்டணும் நம்ம பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு படத்தில் நம்ம நாற்பத்தஞ்சு நாள் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு இருபத்தஞ்சாவது முப்பதாவது நாள் போர் அடிச்சிருது ஏன்னா அந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் விஷயங்களை நான் வந்து பயணிச்சுட்டு வந்துடுறேன் மேலே ஏதாவது தேடும் போது எனக்கு பத்தலை அப்படின்னு தோணும் ஷூட்டு போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எழுதிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணும் ஸோ இந்த வாட்டி அதெல்லாம் இருந்துடக்கூடாது எவ்வளோ தூரம் நம்மளுடைய பேண்ட்வித்தை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமா ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் அப்போ எனக்கு ஒரு கதை கிடைக்குது அந்த கதையை ஒரு குறிப்பிட்ட பேக்ட்ராப்பில் வைக்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் ஏன்னா அதை நான் பார்த்து அனுபவிச்சு பழகிய பேக்ட்ராப் நான் பிறந்து வளர்ந்தது புதுப்பேட்டை நான் வசித்த தெரு பேர் வெங்கடாச்சலம் நாயக்கன் தெரு அந்த தெரு ஃபுல்லாகவே வந்து வாகன உதிரி பாகங்கள் கலோக்கியலாக சொல்லணும்னா கைலாங்கடை இருக்கக்கூடிய கடை நான் அஞ்சு வயசுலேருந்து அந்த அந்த இடத்துல நான் வளர்றேன் என்னுடைய ஆட்சி அதாவது எங்கள் அம்மாவுடைய அம்மா அந்த இடத்துல நாற்பது வருஷம் வாழ்கிறாங்க ஸோ நான் வாழ்ந்தது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய மக்களை சூழ்ந்து தான் என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய நெருங்கிய உறவினர்கள் இருக்காங்க பேர் சொல்ல வேணாம் நினைக்கிறேன் ஒரு ஐந்து ஆறு குடும்பங்கள் இருக்கு அவங்க எல்லாமே வந்து இஸ்லாமியர்கள் என்னோட வந்து அவங்களுக்கு நெருங்கிய எனக்கு அவங்க நல்லா பரிச்சயம் அதை தாண்டி வந்து நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது உமாயின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் இன்னை தேதிக்கு அவன் ஞாபகம் ஒரு இஸ்லாமிய என் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது எனக்கு ஜாபின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க பாம்பேல இருக்கான் ஒரு இஸ்லாமியன் நாங்கள் அதிக நேரம் ஐசோஸில் இருக்கக்கூடிய சார்மினார்லையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிர்தோஸ்லையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல கடைகள்லையும் நான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரியாணியும் ஷாபர்மாவையும் சாப்பிட்டு கிரில் சிக்கன் சாப்பிட்டு தான் வளர்ந்துருக்கோம் ஏன் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வச்சு ஒரு கதையை நம்ம ஏன் உருவாக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு யோசனை என்கிட்ட ஒரு கதை இருக்கு அந்த கதையை அந்த பேக்ட்ராப்பில் வைக்கிறேன் அன்னைக்கு வைக்கும் போது எனக்கு வந்து இது ஒரு இஸ்லாமியம் இஸ்லாமியத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு கதையோ இல்லை ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ணக்கூடிய கதையோ இல்லை ஒரு அஜெண்டாவோடு எடுக்கக்கூடிய கதையோ இல்லை வந்து இது ஒரு ஒரு நோக்கத்துடன் எடுக்கக்கூடிய கதையோ ஒரு மண்ணங்கட்டியும் கிடையாது நான் இந்த ஊரை சேர்ந்தவன் நான் இங்கே பிறந்து வளர்ந்தவன் நான் வாழ்ந்த இடம் மெட்ராஸ் புதுப்பேட்டை படித்த இடம் ராயப்பேட்டை ட்ரிப்ளிகன் ஐசோஸ் இந்த ஏரியாவை பற்றி நான் படம் எடுக்காம நான் எந்த ஏரியாவை பற்றி படம் எடுக்கிறது இன்னைக்கு அதை ஒரு சர்ச்சையாக இந்த உலகம் விவாதித்து கொண்டிருக்கிறது பார்த்தா எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக சிரிப்பு தான் வருது அவ்வளோதான் நாங்கள் ஒர்த் இல்லை பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வரல நாங்கள் நல்ல படம் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ உங்கள் எனர்ஜி அதில் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க யூ வில் பி வெரி டீப்லி டிசப்பாயிண்டட் அப்படின்னு இருக்கு அவங்க லைட்டாக சிரிக்கிறாங்க அவங்க வீட்டு வாசலில் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது டே நீ பேசுறத பார்த்து பேசு அப்படின்னு உங்க பயம் தெரியுது கவலைப்படாதீங்க ஸோ என்னுடைய இஸ்லாமிய நண்பர்களோட சேர்ந்து நான் படம் பார்க்கும் வகையில் தான் இந்த படத்தை நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு அவ்வளவு சிறத்தை வந்து இந்த ரைட்டிங் ப்ராசஸ்ல போட்டிருக்கேன் இந்த கதையை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த கதையில் எனக்கு தேவைப்பட்டு இருந்துச்சு வார்த்தைகள் சம்பந்தமா வசனம் சம்பந்தமா இதை இன்னும் மெருகூட்டணும் மெருகூட் இன்ஃபேக்ட் ப்ரொடியூசர் வந்து போதும்னு சொன்ன சூழலில் கூட இல்லை இது இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் ராஜசேகரன் என்னோட நம்பர் ஒரு தமிழ் ப்ரொஃபஸர் அவர் மூலமாக எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரைட்டரை தேடும் போது மனுஷரை சஜஸ்ட் பண்ணும் போது நான் சொன்ன அவர் எந்த நேரமும் டிவிலேயே இருக்காரு எந்த சோசியல் மீடியாவில் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ போஸ்ட் போடுறாரு இதுக்கு நடுவில் அவர் எழுதுவார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஸ்கிரிப்டை படித்து அவர் பேசின அடுத்த நாள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்துட்டு நான் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கான நம்பிக்கையை அன்னைக்கு அவர் கொடுத்தார் இதை படிச்சுட்டு என் கிட்ட ஒரு ஓப்பனாக சில விஷயங்களை சொன்னார் பொதுவாக எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தா போர் அடிக்கும் சார் படிக்கிறது நல்லா இருக்காரு பல வள வள வளவளன்னு எழுதியிருப்பாங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக பட்டுச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சார் முகஸ்துதிக்கு சொல்கிறீங்களா உண்மையாக சொல்லிடுங்க பிரச்சனை இல்லை நல்லா இல்லை இல்லை சார் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாரு சம்பவம் நீங்கள் கொடுக்கறத கொடுங்க சார் அப்படின்ட்டாரு எனக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டை தைரியமாக எடுத்துகிட்டு ஷூட்டிங் போக
எப்ப நீ எப்போ ராமாபுரத்தில் இருப்பேன்னு கேட்பேன் அதனால ஜஸ்டின் பிரபாகரனுடைய வளர்ச்சி அவருடைய அந்த மியூசிக் ஸ்பெக்ட்ரம் என்னை ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது ஹிந்தியில் வந்து தர்மா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ஒரு படம் பண்ணார் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரன் அதோட மியூசிக் பார்த்தனாலும் சரி இல்லை இப்போ சமீபத்தில் பகத் ஃபாசலுடைய நடிப்பில் வெளி வந்திருக்க பாச்சுங்கிற படத்தில் வந்த இசையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை டியர் காமரேடோட இசையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ராதேஷாமோட இசையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ ராவண கோட்டத்தில் ஒரு அழகான மெலடி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார் அந்த படத்தினுடைய இசையாக சரி எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ஃபரானாவில் அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மூன்று பாடல்களுடைய இசையாக சரி ஹிஸ் ஜேர்னி இன் மியூசிக் ஹிஸ் ஜேர்னி இன் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அந்த ஜேர்னியில் நானும் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு எப்போவுமே ஜஸ்டின் ஒரு மியூசிக் டேரக்டருங்கிறத விட ஜஸ்டினை வந்து ஒரு மனிதராக எனக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் நாங்கள் நாங்கள் வந்து பாம்பேயில் அதிரன் சாமியை வச்சு இந்த ஓர் காதல் கனான்னு ஒரு சாங் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் அதை ரெக்கார்ட் பண்ண போனோம் நானும் பாம்பே யஷ்ராஜ் ஸ்டுடியோ போகிறோம் சொல்லிட்டு நல்ல ட்ரெஸ் ஷூலாம் போட்டு வந்தேன் திரும்பி பார்த்தா நம்மளால் ஒரு டீ ஷர்ட் ஒரு சாட்ச் போட்டு வெளில வந்துட்டு மியூசிக் டேரக்டர் நிற்கிறாப்பில் செக்யூரிட்டி உள்ளே உள்ள மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கும் கோன்னு ஹிந்தியில் பேசி தெரிஞ்சு வச்சுட்டான் அப்புறம் இல்லை நீ ஃபோன் பண்ணுறா உள்ள ஜசின் பிரபாகர் வந்திருக்குன்னு சொன்னால் அடுத்த செகண்டு கதவை தொடர்ந்து சார் அப்படின்னா ஸோ உடை அங்கே பிரச்சனை கிடையாது ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல ஜசின் பிரபாகருடைய இசை தான் பேசியது அதனன் சாமி வந்து மதுரையிலேருந்து வந்த ஒரு சின்ன பையனுடைய இசைக்கு மயங்கி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதை பார்க்குறதே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரி அவர் பாட்டு பாடியிருக்காங்க ஹரானன்ற ஒரு சாங் ஓர் காதல் கனவ அதனன் சாமியும் கோல்டின்னு ஒரு சிங்கரும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேலேருந்து வந்தால் பாடினார் அதுக்கப்புறம் வந்து உமாதேவி ரெண்டு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க ஓர் காதல் கனா ஃபரானான்னு சொல்லிட்டு ஜரா சாங் வந்து யுகபாரதி எழுதியிருக்காரு கடுமையான வேலை பளுவுக்கு நடுவே தான் ஜஸ்டின் வந்து இந்த படத்துக்கான பாடல்களை எனக்கு எழுதி கொடுத்தாங்க எனக்கு தான் ஜஸ்டினுக்கும் நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடக்கும் வி வில் நெவர் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் நான் ரொம்ப நோண்டுவேன் ஜஸ்டின் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் மேலே கீழே வைங்க இதை வைங்க அப்படி இவ்வளோ இடமும் உரிமையும் எனக்கு இன்னொரு மியூசிக் டைரக்டர் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது என்னுடைய தொந்தரவுகளை சகிச்சு தருங்க ரொம்ப நன்றி இன்னும் நிறைய தொந்தரவு பண்ணணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் ஆசைப்படுறேன் இன்னும் நிறைய படங்கள் ஜஸ்டினோட ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறேன் எங்களுடைய மூன்று படங்களுமே வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஃபிலிமாக தான் இருந்திருக்கு நான் அடிக்கடி என்னுடைய பேட்டிகளை நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மியூசிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் அ ஃபிலிம் வந்து என்னோடய படத்தில் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வெறும் மியூசிக் மட்டும் இல்லை ஜஸ்டினுடைய அந்த ராமாபுரம் தோட்டம் எங்கள் சர்க்கிளில் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் தோட்டம்னு சொன்னால் அது ராமாபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய தோட்டம் தான் அப்புறம் அந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க மலையாளத்தில் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு உண்மையான வீடு இந்த சமூகத்தில் இருக்குதுன்னா அது வந்து ராமாபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜஸ்டின் வீடு தான் அந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு புது விதமான வைப்ரேஷனை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு போகிறதே எங்களுக்கு வந்து ஒரு குதூகலம் ஸோ அந்த வீட்டை வந்து எப்படியாவது ஜஸ்டினுக்கு வாங்கி கொடுத்துணும்னு போராடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது நடந்துச்சுன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஜஸ்டின் ஜஸ்டின் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டார் பிடிக்க முடியல அதனால தான் இங்கே வந்து சாரி சொல்கிறாப்ல அடுத்தது கோகுல் கோகுலோட இது எனக்கு மூணாவது படம் கோகுலோட முதல் படம் பண்ணியாரம் பத்மினியம் ரெண்டாவது படம் ஒரு நாள் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மூணாவது படம் மான்ஸ்டர் தான் நினைக்கிறேன் நடுவில் ஒரு படம் பண்ணி நினைக்கிறேன் நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இப்போ நான் ரெண்டாவது படம் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃப்ளேவரில் பண்ணுறோம் அது ஒரு 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 ஃபீல் குடாக பண்ணுறோம் ஒரு லைட் ஹார்ட்டடாக பண்ணுறோம் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற கண்டென்ட்டாக பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அதுடைய பார்வை வேறு மூணாவது படம் இந்த பட்டில் ஒரு மூடில் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய ஷேடோஸும் நிறைய டார்க்னஸும் ஃப்ரேம்ஸில் வந்து நிறைய டெப்த்தும் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஏரியாவை திரையில் பெருசாக காட்ட வேண்டிய அனுபவமும் அப்புறம் எனக்கு அந்த ட்ரிப்ளிகனுடைய வாசனையை விஷுவலில் கடத்தணும் அப்படின்னு நான் கோகுல்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டேன் அப்போ கோகுல் வந்து இல்லை நம்ம இது அனமாஃபிங்கில் பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் லைட்ஸ் நிறைய வேணாம் கோகுல் எனக்கு இருட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் முகம் கொஞ்சம் மாறிடும் பட் அதையும் தாண்டி கிட்டி சார் சொன்ன மாதிரி இந்த இடுக்குகள் அதாவது அந்த படிக்கட்டில் ஒருத்தர் தான் ஏற முடியும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நிற்க முடியாது அதில் அந்த பேந்தரை தூக்கி ஏற்றி அவர் கையை வேறு உடச்சிக்கிட்டாப்பில் ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி அந்த உடச்ச கையோடு வந்து உக்காந்துக்கிட்டு ராப்பகலாக எனக்கு வேணுங்கிறது என்னென்னு கோகுலுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் மூணு படம் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம்னா
அது தேவைப்படுற அளவுக்கு அந்த நுணுக்கத்தை எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு என்னுடைய என்னுடைய கதையை காட்சியாக மாற்றிய அந்த கண்களுக்கு என்னுடைய நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ கோகுல் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன் என்னுடைய குரூவை பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் காஸ்டை பத்தி பேசி வில் ராப் அப் நினைக்கிறேன் கோகுலை பத்தி சொல்லியாச்சு அடுத்தது சாபு ஜோசப் என்னோட வேலை செய்யறது கஷ்டம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறத அவர் எல்லா மேடையிலையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரோட வேலை செய்யறது கஷ்டங்கிறது என்ன போன்ற இயக்குநர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இதை நான் எங்க போய் சொல்றது அதாவது சாபுக்கு முதல் நன்றி வந்து என்னன்னா இந்த படத்துக்காக அவர் ஒதுக்கக்கூடிய நேரம் ஒரு எத்தனை கோடி கொடுத்து நம்ம சினிமாவில் வேலை செஞ்சாலும் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்தாலும் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவங்க ஆத்மார்த்தமாக வேலை செய்யணும்னு அவங்க நினச்சா மட்டும்தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை ஒரு காசை கொடுத்துட்டா அந்த படம் வெற்றி பெற்றுடும் அந்த காசை கொடுத்துட்டா நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ரிசல்ட் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சினிமா மேலே உள்ள போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி காசு இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மிகப்பெரிய வெற்றியை சந்தித்திருப்பார்கள் அதனால் பணத்தை தாண்டி இந்த சினிமாவில் மனசுக்குடைய ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குது ஆறு மணிக்கு பேக்கப் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஆறு இருபதுக்கு பேக்கப் பண்ணாலும் முகம் கோணாமல் பேட்டா வாங்கிட்டு போகிற அந்த லைட் ஆஃபீஸில் ஆரம்பிச்சு எத்தனை வாட்டி கூப்பிட்டாலும் வடப்பண்ணிலிருந்து கிளம்பி தேனாம்பேட்டை வரைக்கும் முகம் கோணாமல் வந்து ஒரே சீனை ஓராயிரம் முறை எடிட் பண்ணி ரிலீஸுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா சார் இன்னைக்கு காலையில் இந்த சந்தேகம்லாம் இப்போ வரக்கூடாது சார் அப்படின்னு பதட்டத்தோடையே இந்த இரண்டு ஆண்டுகளை கழித்த என்னுடைய எடிட்டர் சாபு ஜோசப்புக்கு மிக்க நன்றி ஆர்ட் டைரக்டர் ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் இந்த ஒர்க் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த வீடு இவ்வளோ லைவாக வந்ததுக்கான காரணம் அதுக்கு அது காரணம் வந்து சிவா தான் சிவாவோட எனக்கு ரெண்டாவது படம் நான் எதை கேட்டாலும் என்னுடைய விஷயங்களை செய்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு அவர் மெனக்கெடுவார் அந்த மெனக்கெடல் வெறும் காசுக்காக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சிச்சு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய காட்சிகளை தத்துருவமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னாரு ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு ஷாக் ஆகிட்டாரு ஃபோன் பண்ணி பாஸ் இது உங்கள் மீட்ரே இல்லையே அப்படின்னாரு ஏன் மீட்ரு எதுன்னு நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்க நான் வேறு வேறு மீட்டரில் படம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னதை ரொம்ப ரசித்து கேட்டாரு நிறைய உழைப்பை கொடுத்துருக்காரு நிறைய நேரத்தை செலவு பண்ணியிருக்காரு இந்த காட்சிகளுடைய தத்ரூபத்திற்கான முக்கியமான காரணம் சிவா சிவாக்கு என்னுடைய நன்றி 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 மேனேஜர்ஸ் டீம் இருக்காங்க ஷூட் பண்ணது ட்ரிப்ளிகன் அந்த இடத்துல ரோட்டில் இறங்கி சும்மா நின்னாலே நூறு பேர் திரும்பி பார்த்தாங்க கேரவை நிறுத்தத்துக்கு இடம் இல்லை அந்த வீடு இவ்வளோண்டு த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவான போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட் உள்ள ஒரு இடமும் அந்த ஐசோஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட்டு ஒரு நாள் நாங்கள் பயங்கரமாக ஷூட்டிங்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் டேட்டை மறந்துட்டோம் கேமரா கொண்டு போய் அங்கே வச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது டிசம்பர் ஆறு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எனக்கு அந்த இடத்துல ஷூட்டிங் நடக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தாங்க என்னுடைய மேனேஜர்ஸ் டீம் ஸோ அவங்களுக்கு மிக முக்கியமான நன்றி சிராஜ் ராஜாராம் ஜெயராஜ் விமல் அதுக்கப்புறம் இபி டீம் சாத்தப்பா ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஃபுல்லாகவே மேனேஜ் பண்ணார் ஆர்டிஸ்ட் அவர் நல்லா மேனேஜ் பண்ணுவார் அவருக்கு நன்றி ஐஸ்வர்யா தத்தாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் உங்களுடைய உழைப்புக்கு நன்றி எனக்கு வந்து நான் கேட்டதை எப்படியாவது செஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முயற்சி பண்ணீங்க விமல் பேரை விட்டுட்டேன் விமலையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எல்லாத்தையும் தாண்டி மெனக்கெடலுக்கு நம்ம வந்து விலையே கொடுக்க முடியாது எனக்கு நான் கேட்டது எல்லாமே எனக்கு கொடுத்தாங்க நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஷூட் பண்ண நான் சொல்வேன் ப்ரொடியூசர் காசு கொடுத்துட்டாரு ஓகே நல்ல டீம் கொடுத்துட்டாரு ஓகே சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யணும் அவங்களால இந்த இடத்துல ஒரு நாள் கூட ஷூட் நிற்கல எனக்கு என்ன தேவை நான் ஷூட் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான லொக்கேஷன் அந்த லொக்கேஷனில் எனக்கு தேவையான வசதி அவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய டைரக்ஷன் டீம் எப்பவுமே வந்து என்னுடைய டீமில் வந்து விமனோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு இஸ்லாமிய பின்புலத்தை வைத்து ஒரு கதையை எழுதுகிறோம் தப்பு செஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்தேன் ஸோ என்னுடைய டைரக்ஷன் டீமில் ரிஸ்வான் ஒரு இஸ்லாமியன் சனான் ஒரு இஸ்லாமியன் ஷாகுல்னு ஒரு இஸ்லாமியன் இவங்க மூணு பேருமே படம் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சாங்க முகில்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் கவின் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் அம்சவர்தினி சசிகுமார்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவங்க தான் இந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒரு கத்தி மேலே நடக்கக்கூடிய கதை தான் இந்த படம் சென்சிட்டிவான சென்சுவலான பல விஷயங்கள் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு ஒரு வளரும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக சில விஷயங்களை வந்து ஹேண்ட்வெல் செய்வதற்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது அந்த தயக்கத்தெல்லாம் உடச்சி எரிஞ்சிட்டு இந்த கதையை முழுச
நான் பார்த்த என் அனுபவத்துல என்னுடைய முப்பது முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஏழு வருட அனுபவத்துல மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இன்பம் நட்பு மதுரை உணர்வு இதோட சேர்த்து சந்தோஷமா மட்டுமே வாழணுங்கிற ஒரு அவர்கிட்ட நான் கத்திட்ட விஷயம் தான் அது வந்து நாகராஜ் அவர் ஒரு படத்தின் இயக்குனர் காலக்கூத்துங்கிற படத்துடைய இயக்குனர் எனக்கு இந்த படத்துல உதவி தேவைப்பட்டது அவர் நான் கோடைரக்டரா கூப்பிடல நம்பரா தான் கூப்பிட்டேன் ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காம என்னடா நம்ம ஒரு படம் பண்ணமே யோசிக்காம ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காம பசங்களோட பசங்களா வந்து மிங்கில் ஆகி இந்த கதையில இருக்கக்கூடிய அனைத்து சிரமங்களையும் அவர் சுமந்துகிட்டு இந்த படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நேற்று நைட்டு வரைக்கும் இன்னைக்கு நைட்டு வரைக்கும் வேலை இருக்கு போராடிட்டு இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர் நாகராஜுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி 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 என்னுடைய டைரக்ஷன் டீமுக்கு இன்னொரு வாட்டி நன்றி சொல்லி ரொம்ப குடும்பம் வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் பாத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டன் மாஸ்டர் மெட்ரோ மகேஷ் அப்புறம் வந்து சந்தோஷ் இவங்க எல்லாமே தொடர்ந்து என் படத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப அளவில் ஒர்க் இல்லைனாலும் சின்ன சின்ன ஒர்க்கு தான் இருந்துச்சு எனக்கு கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்க சந்தோஷ் தொடர்ந்து என்னுடைய ரெண்டாவது மூணாவது வாட்டி வேலை செய்கிறாரு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டைலிஸ்ட் நவதேவி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பத்திலேருந்து ஒரு குடும் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க ஒரு சின்ன பொண்ணாக தான் இருக்காங்க நான் அவங்ககிட்ட ஒரே விஷயம் தான் சொன்னேன் இதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே நீ ட்ரிப்ளி கேனில் தான் வாங்கணும் நீ ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வந்து எல்லாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நூறுரூவா செருப்பு ட்ரெஸ் எல்லாமே ட்ரிப்ளி கேனில் தான் வாங்கணும் எனக்கு அந்த அந்த வாசனை வேணும் ட்ரிப்ளி கேனோட வாசனை வேணும்னு சொன்னேன் அதை எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க மிக்க நன்றி நவதேவி அப்புறம் இந்த படம் வந்து சவுண்ட் ஆரலாக விஷுவலாக இருக்கக்கூடிய சுவை தாண்டி ஆரலி இந்த படம் ரிச்சாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நிறைய மெனக்கெட்டோம் அதுக்கு பிரதாப் வந்து எனக்கு பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணார் இப்போ விடுதலை போன்ற படங்களுக்கு வந்து அவர் தான் சவுண்ட் டிசைன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு அவருடைய அதிகப்படியான நேரத்தையும் உழைப்பையும் ஆலோசனையும் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நடிகர்கள் ஃபஸ்ட்டு தத்தா ஒரு சிக்கலான காட்சி அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் இருக்கு ஒரு சென்சுவலான காட்சி இந்த படத்தில் இருக்கு இதை நடிப்பதற்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட நான் ஆடிஷன் பண்ண நடக்கல நான் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கக்கூடிய இயக்குனர் தான் என்னுடைய முதல் ரெண்டு படங்கள் நல்ல படங்கள் தான் என்னை நம்பி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இந்த காட்சியில் நடிக்கிறதுக்கு வரல ஒரு இயக்குனரா அப்படி இருக்கும்பொழுது துணிந்து சார் என்னை நல்லா காட்டுங்க சார் நீங்கள் சரியாக காட்டுங்க சார் உங்களை நம்பி வரேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு வார்த்தையை நம்பி எனக்கு இந்த படத்தில் நடிச்சு குடிச்ச ஐஸ்வர்யா தத்தாவுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அனுமோல் என்னுடைய இது வரைக்கும் நான் மலையாளத்திலேருந்து வந்து ஒர்க் பண்ண ஆர்டிஸ்டோட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணேன் அந்த அந்த வேல்யூவை அப்படியே சஸ்டெயின் பண்ணி இந்த படத்துலேயும் வந்து அங்கேருந்து வந்தவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ணுவாங்கிற அனுபவத்தை கொடுத்தேங்க ரொம்ப நன்றி சட்டில் பெர்ஃபார்மன்சஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் சார் எழுதின பல வலிமையான வசனங்களை விதகாத்திரமாக தைரியமாக போட்டு உடைத்து வெடிக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம் அவங்களுது அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க நன்றி கிட்டி சார் அவர் வீட்டுக்கு போன அவர் உண்மையிலே சொல்கிறேன் கேளுங்க அந்த ரசனையாக வாழ்வதனுடைய உண்மையான அடையாளம் அவர் தான் அந்த வீடு அவர் வச்சிருக்கிற ஜீப்பு அந்த வீட்டினுடைய கதவு அங்கே இருக்கக்கூடிய விளக்குகள் நானும் சாத்தப்பா அவர் வீட்டுக்கு போகும்போது உண்மையிலே மெய் மறந்துட்டோம் எனக்கு அங்கே போய் கூச்சம் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ ரசனையாக வாழ்கிற மனுஷனுக்கு நம்ம ஒரு தீனி போடணுமே அப்படின்னு அவர் அவங்க ஒய்ஃபு எங்களை நடத்தின விதம் இவர்கிட்ட நான் வரும்போது யோசிச்சு வரேன் இவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கிற பர்சன்ட்டை நான் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு நாள் ஒர்க் ஷாப் வச்சேன் அங்கே அவர் பண்ண அமங்கலத்தில் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க ஐயோ இவரோட எப்படி நடிக்கிறதுன்னு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு கிட்டி சாரை பற்றி சொல்லே ஆகணும் அவர் இந்த மேடையில் பேச்சுக்கு பேசுறது மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த பல விஷயங்கள் அவர் என்கிட்ட நேரடியாக சொல்லியிருக்காரு அவருடைய மகள்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி அப்பா வந்து ஒரு படத்தை பற்றி இவ்வளோ தூரம் பேசினது இல்லை அப்படின்னும் போது இத்தனை வருடங்கள் சினிமாவில் பயணித்த ஒருவர் மனதில் இருந்து ஒரு உண்மையான பாராட்டம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பல இடங்களில் இந்த இடத்துல அவர் இந்த ஃப்ரேம் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒரு நாலு லெவல் தாண்டி பின்னாடி நிற்பார் அவர் பின்னாடி தானே நிற்கிறாரு சொல்லி நான் அவருக்கு கொஞ்சமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துட்டு வந்துடுவான் அந்த சீன் பேப்பர் முன்னாடி வாங்கி உள்வாங்கி நான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் மீறி தூரத்தில் கடைசியில் இருக்கும்போது அதுக்கு தேவையான ஒரு சின்ன நகாசு வேலையை ஒரு அழகூட்டல் வேலையை அவர் செஞ்சு அந்த காட்சி அழகுப்படுத்தினார் மிக <laughs> பெரிய <laughs> அவரை நான் வந்து சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல இருக்கும் போதோ இல்ல காலேஜ்ல இருக்கும் போதோ ஜித்தன் ரமேஷ்
நீ யோசனை என்ன பாய் இவ்வளவு யோசிக்கிறாரு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு ஓகே பிரதர் பண்ணிடலாம் பிரதர் அப்படின்னாரு ஓப்பனா சொல்லணும்னா இந்த படத்துல என் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்கு வச்சுட்டு நான் சொல்றேன் கம்மி டேக் வாங்குறது அவர் தான் நான் பொறுமைப்படுத்தக்கூடிய டைரக்டராக இருந்தால் அவரிடமும் நான் இருபது இருபத்தி டேக் வாங்கியிருக்கலாம் ஆனா வந்து கம்மி டேக் தான் கொடுத்தாரு இந்த படத்துல நான் பேப்பர்ல எழுதி நான் ஸ்டேஜ் பண்ணி நான் ஷூட் பண்ணி நான் எடிட் பண்ணி அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆட் பண்ணி திரும்ப 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 ரசித்த காட்சிகள் பெரும்பான்மையான காட்சிகள் அவரும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷும் இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் அந்த காட்சிகள்ல அதை ஹோல்ட் பண்ற பல ஒரு பயங்கரமான பேலன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங் பெர்ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த பக்கம் சரியா நடிக்கலாம் அது நல்லா இருக்காது அதை ஹோல்ட் பண்ணாரு ஒரு நல்ல எமோஷனலாக கேரக்டர் பண்ணிருக்க கூடாது அவருக்கு இது கம்பேக்கா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல நான் அதை பத்தி பேச விரும்பல ஆனா உங்க கரியர்ல ஒரு முக்கியமான படமா இருக்கும் இது அவருக்கு இன்னொரு கதவை திறக்கும் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் சார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நான் வந்து கெனனியா ஃபிலிம்ஸ்ல படம் பண்ணும் போது ரைட் டன்ல வருவாங்க நாங்க அடிக்கடி பிரியாணி சாப்பிடுவோம் சாப்பிடும் போது ஒரு தூக்கூட வருவாங்க பார்த்தேன் நம்ம ஆர்டர் பண்ற பிரியாணிக்கு யார் பங்கு அப்படின்னு அப்படிதான் எங்களுடைய முதல் அறிமுகம் ஒரு நாள் கொத்து பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் மூணு பெண்களை வச்சு பண்ணோம் உரிமையோட சண்டை போட்டாங்க இன்னும் நீங்க எனக்கு ஒரு கேரக்டர் கூட கொடுக்கல அப்படின்னு ஏங்க எங்க அம்மா ஆல்ரெடி ரெண்டு படம் பண்றீங்க திருப்பி வந்து உங்களுக்கு இப்படி கேரக்டர் கொடுக்கறது அன்றில் இருந்து தொடர்ந்து நான் அவங்களோட பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது பண்ணலாம் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு நேற்று பிரெஸ் மீட் நேற்று நிறைய மீடியா இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு எனக்கு அவங்க நடிச்ச படத்துல எது எனக்கு பிடித்த படம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அந்த படம் எனக்கு ஒரு ஞாபகத்துக்கு வராமே இருந்துச்சு அப்புறம் நான் போய் தேடினேன் அப்ப குற்றமை தண்டனை அப்படின்னு ஒரு படம் நான் அவங்க நடிச்சு பார்த்தேன் அவங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல மதுரையில் ஒரு ஸ்க்ரீனில் மொத்தம் ஒரு பத்து பேர் பார்த்தோம் அந்த பத்து பேரில் நானும் ஒருத்தேன் இதாக நடிச்சிருப்பார் மணிகண்டனோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஒரு டேலண்ட்டினுடைய த பெஸ்ட் ஆஃப் தர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் ஹர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் ஹிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது எல்லா படத்துலையும் அடிக்கடி கிடைக்காது ஒரு சில படங்களில் தான் அந்த அழகான சுவையான ஒரு 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 ரசிகனுக்கும் ஒரு கிரியேட்டருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் தீனி போடக்கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த குற்றமே தண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பத்மாவாக இருக்கட்டும் காப்பேவாக இருக்கட்டும் மற்ற மற்ற கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அவங்க லெஃப்டில் டீல் பண்ணுவாங்க பிரச்சனை கிடையாது இந்த படத்தில் சும்மா வந்து ஒரு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணோம் கால் ஷீட்டில் நினச்சோம் எட்டு மணி நேரம் முடித்தோம் இந்த சீன் பேப்பரை முடித்தோம் அப்படின்னு போகிற ஒரு படமாக இது இருக்காதுன்னு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டேன் அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆச்சு எனக்கு அவங்களுக்கு செட் ஆகு நிறைய சண்டை போட்டோம் பேசிக்கவே முடியாத அளவு கூட சண்டை போட்டோம் அடிச்சுக்கிட்டோம்னு கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு கோவம் என் மேல எனக்கு கோவம் நான் உன்னை நினைக்கிறேன் எனக்கு கொடுங்க அவங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நீ என்ன கட்டு சொல்லிட்டு நல்லா பேசுற ஆனா கேமரா ஒர்க் பண்ணிட்டு மூஞ்சி வேற மாதிரி போகுது நீ மாறிட்டே பார்த்துன்னு இருக்க படம் வருதா இல்லையா ஏன் இப்படி உருறு உருன்னு இருக்க நாகராஜர் கூப்பிட்டு உங்க டேரக்டர் கொஞ்சம் சிரிச்சு நார்மலா பேசணுங்க நான் நான் ஏன் சிரிக்கணும் எனக்கு படம் ஒழுங்கா வரணும் ப்ரொடியூசர் என்கிட்ட காசு கொடுத்துருக்க இப்படிதான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பத்து நாள் ஷூட்டிங்கே போச்சு எனக்கு டவுட்டே வந்துருச்சு என்ன இவங்களை வச்சு படத்தை முடிக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு பத்தாவது நாள் கழிச்சு என்கிட்ட வந்தாங்க வந்துட்டு பக்கத்துல நார்மலா என்ன பேசிட்டு எவ்வளவு சண்டை போட்டாலும் அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் வந்துதான் ஆகணும் நினைச்சேன் வரிசையாக <laughs> 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 அதன் மூலமாக தான் நிற்கிறாங்க அதை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க பரானா அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி அவங்கள உண்மையிலே கொடுமைப்படுத்துனது உண்மை ட்ரிப்ளி ட்ரிப்ளி எல்லாம் ஐசோட்டில் அந்த அந்த ஜங்ஷனில் அவங்கள நிற்க வச்சு அந்த புர்காவோட நிற்க வச்சு வெயில் காலைல அஞ்சு மணி நேரம் அந்த வெயில் அந்த கூட்டத்தில் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது கேமரா தூக்கி நான் மொட்டை மணி மேலே வச்சுட்டேன் சுற்றி ஆள்லாம் நிற்க வச்சுருக்கோம் ஆனாலும் வந்தேங்க அந்த கூட்டத்தில் அந்த அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணுறதே கஷ்டம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நிற்கிறது கஷ்டம் செக்யூரிட்டி பிரச்சனை வேறு அந்த இடத்துல எனக்கு அவங்க ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க எந்த இடத்துல நான் அதிகமாக அவங்க எனக்கு சேலஞ்ச்
செலவையும் <laughs> நினைச்சத வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா மெனக்கிறதுல தவறு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் வந்து உங்க எல்லாரையும் நான் அதிகமா சிரமப்படுத்திட்டேன் நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே நான் உங்களை சிரமப்படுத்திட்டு தான் நீங்க நினைச்சிருந்தா அன்னைக்கு நைட்டு போய் என்னை திட்டி இருந்தா மன்னிச்சு கொடுங்க இந்த படம் பார்த்தோம்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மருந்தா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ தேங்க்யூ வாய் ஷுரா ஃபி பீங் பார்ட் ஆஃப் இஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் உமன் நிறைய பெண்களுடைய வலிமையான போற்றையில் அவங்க தொடர்ந்து சினிமா நடிச்சுட்டு வராங்க தொடர்ந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாழ்த்துறேன் நன்றி சக்தி அவர் பெரிய ஸ்டாரா எனக்கு தெரியாது கேட்டா பேஸ்புக்ல மூவாயிரம் நாலாயிரம் அத்தனை மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்களா ஆனா அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் அவனை டீல் பண்ண விதமான பார்த்தா அவனுக்கு கொஞ்சம் மதிக்கல ஜெல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்டாவே இல்ல ஹி வாஸ் வெரி மச் பார்ட் ஆஃப் டீம் எங்களுடைய அந்த டிஃபிகல் டைம்ஸ் வந்து லைட்டர் மொமெண்ட்ஸா மாத்தணுங்கிறது வந்து சக்தி தான் ஸோ அதனால தேங்க்யூ சக்தி திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிலிம் உண்மையா சொல்றேன் முதல் ஷார்ட்டை வச்சுட்டு நான் அசந்தர் டீம் பார்த்து எதுக்கு இவனை செலக்ட் பண்ணி கேட்டேன் இவன் நடந்த விதமும் இவன் சிரித்த விதமும் இந்த பாருங்க இதை இதை என்னோட சினிமால என்னால் பார்க்கவே முடியல ஆனா அந்த படம் ஒரு இருபது நாள் கழிச்சு அவனுக்கு நான் ஃப்ரேம் வைக்கும் போது பரவாயில்லையே அப்படின்னும் போது ஓகே சீக்கிரம் கத்துக்கிறான் இவன் நிச்சயமா வந்து ஒரு இடத்துக்கு வருவான் டெடிக்கேட்டடா இருக்கான் திருவட்டியூர்ல இருந்து கிளம்பி காலையில் பெருங்குடிக்கு வருவான் ஆறு மணிக்கு பாவமா இருக்கும் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் அனுப்புவோம் ஸோ அந்த கொடுமைகள்லாம் தாங்கிட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு அழகான கேரக்டர் பண்ணி கொடுத்த சக்திக்கு வந்து மிக்க நன்றி கோகுல் ஒரு படத்தில் பிஸியா இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஷூட் பண்ணி கொடுத்த பார்த்திக்கு மிக நன்றி அடுத்தது சாபு பத்தி சொல்லியாச்சு எல்லாரும் பத்தி சொல்லியாச்சு யாரையும் விட்டுலையே சிறப்பு இந்த படம் இஸ்லாமிய நண்பர்களை நிச்சயமாக எந்த விதத்திலும் தாழ்த்தப்பட்டோ சர்ச்சையை நோக்கியோ எழுதப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட படம் கிடையாது நான் நான் இந்த படத்தை ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையை ஒரு சுவாரஸ்யமான பின்னணியில சொல்லணும் முயற்சி பண்ண அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு அஜெண்டா ஃபிலோமோ ப்ரொபகேண்டோ ஃபிலோமோ கிடையாது இது ஒரு நல்ல படம் ஒரு ஒரு பேட்டியில் ஏன் இந்த கதைக்கு இஸ்லாமிய பின்புலம்னு கேட்டாங்க அதே கேள்வி நான் திருப்பி கேட்குறேன் இந்த கேள்வி நீங்கள் இனிமேல் கேட்கவே கூடாது இஸ்லாம் இஸ்ல அதாவது மலையாளத்தில் இஸ்லாமிய பின்புலம் எவ்வளோ படங்கள் வருது ஹிந்தியில் எவ்வளோ படங்கள் வருது நான் ரோட்டில் இறங்கி பார்க்குற பத்து பேரில் வந்து எத்தனையோ இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க ஒரு பத்து பேர் கடந்தால் அதில் இத்தனை குறிப்பிட்ட சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை வச்சு நான் கதையாக எடுக்கிறது நீங்கள் ஏன் ஒரு பெரிய விஷயமா பேசுறீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரில அது ஒரு சர்ச் சர்ச்சை ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு புரியுது அவங்களோட பிரச்சனை எனக்கு புரியுது அவங்களோட கருத்தை நான் மதிக்கிறேன் நான் ஏன் தைரியமாக தலை நிமிந்த இடத்துல பேசுகிறேன் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற மாதிரி என் படத்தில் இல்லைங்கிறது நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த படத்தில் இத்தனை கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது கத்தி மேலே நடக்கிற கதை ஆனால் இது ப்ரொபகேண்டா ஃபிலிம் கிடையாது இது ஒரு நல்ல கதை ஒவ்வொரு மதத்தை சார்ந்தவரும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களும் இந்த கதையை தேட்டரில் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அதை வந்து நீங்கள் ரசிப்பீங்க ரசனையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட படம் இது சினிமாவாக எடுக்கப்பட்ட படம் பிரச்சாரம் கிடையாது அதை நான் உறுதியாக அந்த இடத்துல சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் தைரியமாக நீங்கள் பராண படத்தை இஸ்லாமிய நண்பர்கள் உங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் இவ்வளவு நேரத்தை எனக்காக கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் யாரை பற்றியாவது பேசாமல் விட்டுருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க நாலு வருஷமாக தேக்கி வச்சுது பேசிதான் ஆகணும் இனிமேல் அடுத்தடுத்த படங்களை சீக்கிரமாக பண்ணுற பட்சத்தில் என்னுடைய இந்த பேச்சினுடைய அளவையும் நீளத்தையும் நான் குறிச்சிக்கிறேன் குறைச்சிக்கிறேன் உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எனக்கு வேணும் இது ஒரு சென்சிட்டிவான படம் உங்களை நம்பி தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கோம் நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு உங்களுடைய அன்பு ஆதரவும் தாங்க நன்றி ப்ரொடியூசர் சார் பிரபாகர் சார் அரவிந்த் சார் பிரபு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அரவிந்த் சார் விட எனக்கு சினிஷியலாக கொஞ்சம் டயத்தாக இருந்துச்சு செட்டில் ஆகிறதுல பட் அவர் வேலையில் அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நான் பிரபு சார்கிட்ட ப்ரொடக்ஷன் பற்றி பேசுகிறதே விட்டுட்டேன் அரவிந்த் சார்கிட்ட மட்டும் தான் பேசினேன் வேலையில் தெளிவாக இருக்கவங்களோட வேலை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி அப்புறம் தங்க பிரபாகர் சார் சார் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது சார் இந்த கதை சம்பந்தமாக நான் அதிகமாக சண்டை இட்டது என்னுடைய ரைட்டர்ஸ் கிட்ட கூட கிடையாது அவர்கிட்ட தான் வீ ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் பாண்ட் இந்த சினிமாவின் மீது அதிகமான பேஷனேட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அவரு அவருடைய டைமுக்கும் ஆதரவுக்கும் இந்த படம் இன்னைக்கு நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றின்னு சொல்றேன் ப்ரொடியூசர் முடிச்சுட்டேன் வந்துருங்க தேங்க்யூ